ఈ వార్తలు మీకు సమర్పిస్తున్న వారు చిరంజీవి హాస్పిటల్ ఆర్తో మరియు మల్టీ స్పెషాలిటీ సేవలు హెడ్ పోస్ట్ ఆఫీస్ రోడ్ బస్ స్టాండ్ వద్ద జంగారెడ్డి గూడెం నమస్కారం సిటీ న్యూస్ కు స్వాగతం ఈనాటి వార్తల్లోని ముఖ్యాంశాలు జంగారెడ్డిగూడెం మానవత ఆధ్వర్యంలో సీతామహాలక్ష్మి వృద్ధాశ్రమం నందు నిత్యావసరాలు అందజేత ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్న సిటీ కేబుల్ ఎండి పాలపర్తి శ్రీనివాస్ జంగారెడ్డిగూడెం పట్టణంలో నూతనంగా ఏర్పాటు చేసిన నేచురల్ సెలూన్ ప్రారంభించిన ఎమ్మెల్యే విఆర్ ఎలిజా పోలవరం పునరావాస గ్రామాల్లో ఇళ్ల నిర్మాణాలను పరిశీలించిన పోలవరం ప్రాజెక్టు అథారిటీ బృందం జగనన్న పల్లె ప్రగతికి శ్రీకారం చుట్టిన ఎమ్మెల్యే విఆర్ ఎలిజా ప్రతి మండలంలో రెండు రోజులు పర్యటన ఉంటుందని స్పష్టం విద్యతోనే వ్యక్తిగత మరియు కుటుంబ తద్వారా దేశ ప్రగతి ఆధారపడి ఉంటుందని ఆ దిశగా నిరుపేదలకు విద్య దూరం కాకుండా కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు చేస్తున్న కృషిలో రోటరీ భారత్ కూడా భాగస్వామి అవుతుందని జంగారెడ్డిగూడెం రోటరీ క్లబ్ అధ్యక్షులు మరియు యువ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ దాకార కృష్ణ అన్నారు ద్వారకా తిరుమల మండలం ఐఎస్ రామాంజపురంలోని ఎంపీ పాఠశాలకు రోటరీ జంగారెడ్డిగూడెం నుండి రోటరీ జిల్లా త్రీ జీరో టూ జీరో గ్రాంట్ ద్వారా యాభై వేల రూపాయలు విలువైన పదకొండు డెస్కులతో కూడిన బెంచీలను అందించే కార్యక్రమం బుధవారం ఉదయం పాఠశాల ప్రాంగణంలో నిర్వహించారు రోటరీ జంగారెడ్డిగూడెం నిర్వహణలో జరిగిన ఈ కార్యక్రమంలో అధ్యక్షులు దాకార్పు కృష్ణ రోటరీ ప్రతినిధులు ధనకుమార్ కాళ్ల వెంకట్రామారావుతో కలిసి పదకొండు బెంచీలను పాఠశాల ప్రధానోపాధ్యాయురాలు మహమ్మద్ హసీనా పర్వీన్ కు అందజేశారు ఈ సందర్భంగా దాకార్పు కృష్ణ మాట్లాడుతూ విద్య ఇచ్చే వెలుగును అందుకునే హక్కు అందరుదని ఆ దిశగా పాఠశాల చిన్నారులు సౌకర్యంగా కూర్చునే అవకాశం కల్పించాలనే సంకల్పంతో ఈ రోటరీ ఈ కార్యక్రమం రోటరీ జంగారెడ్డిగూడెం నుండి నిర్వహించామని ప్రధానోపాధ్యాయురాలు విజ్ఞప్తికి స్పందించి ఈ సేవను అందించామని బడియుడి పిల్లలు బడిలో ఉండేలా చూసే బాధ్యత తల్లిదండ్రులదని కృష్ణ అన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో దాకారపు నరసింహమూర్తి శుంకర ఆంజనేయులు షేక్ బాజీ దాకారపు దుర్గారావు చిన్న నరసింహమూర్తి తదితరులు పాల్గొన్నారు మనస్ఫూర్తిగా గ్రహించడం తెలియజేసుకుంటున్నాం అందుకురం పాఠశాలకి బెంచీలు సహకారం చేసిన రోటరీ క్లబ్ అధ్యక్షులు అందిస్తూ పాఠశాలకు మా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను మా పాఠశాలలో చాలా పెద్ద సమస్యను మీరు ఈరోజు తీరించడం జరిగింది ఈ బెంచెస్ సాయం వల్ల నా పేరు ఎస్ఎస్ బాజీ ఈ గ్రామంలో రేషన్ డెల్గా నిర్వహిస్తున్నాను ఈరోజు జరిగినటువంటి కార్యక్రమం మరి మా గ్రామానికి స్కూల్ పిల్లలకి బెంచెస్ ఇవ్వడం జరిగింది మా సోదరుడు మన రోటరీ క్లబ్ ప్రొఫెషర్ గారు దాకా కృష్ణ గారి ద్వారా ఇవ్వడం చాలా సంతోషదాయకం చాలా అభినందిస్తున్నాము మా గ్రామం తరఫున మా సోదరుని మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తూ ఇలాంటి క్రమ ఇలాంటి కార్యక్రమాలు ముందు ముందు ఇన్నో చేయాలని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా సోదరుని అభినందిస్తున్నాను జంగారెడ్డిగూడెం మానవత ఆవిర్భావ దినోత్సవ వేడుకల్లో భాగంగా బుధవారం సీతామహాలక్ష్మి వృద్ధాశ్రమం నందు మానవత అధ్యక్షులు ఎల్కే వెంకటేశ్వరరావు ఆధ్వర్యంలో సిటీ కేబుల్ ఎండి పాల్పతి శ్రీనివాస్ చేతుల మీదుగా నిత్యావసర సరుకులను పంపిణీ చేశారు ఈ మేరకు వృద్ధాశ్రమ నిర్వాహకులు జేవర్పు శేఖర్కు నిత్యావసరాలను అందించి సభ్యులు కొంత నగదును అందజేశారు అనంతరం సిటీ కేబుల్ ఎండి పాల్పతి శ్రీనివాస్ మాట్లాడారు ఈ కార్యక్రమంలో మానవత ఉపాధ్యక్షురాలు త్రిపుర రమేష్ దల్లి ఆంజనేయరెడ్డి ధర్మరాజు ఎల్కే వరప్రసాద్ పివి కృష్ణమూర్తి దల్లి జ్యోతికారెడ్డి తదితరులు పాల్గొన్నారు ఈ రోజున జంగారెడ్డి పట్టణం ఉన్న సీతా మహాలక్ష్మి వృద్ధాశ్రమం సేవా సంస్థలో ఉన్న తల్లిదండ్రులు కావచ్చు దివ్యాంగులు కావచ్చు ఈ రోజున నిత్యావసరాలు ఇవ్వడానికి ముందుకు వచ్చిన మానవత మొత్తం టీం అందరికీ కూడా నా ధన్యవాదాలు గతంలోనే ఈ యొక్క ప్రదేశాన్ని సందర్శించి ఇక్కడున్న లోటుపాట్ల గురించి అలాగే వెళ్ళకున్న నీడ్స్ గురించి మా సిటీ కేబుల్ ద్వారా మీకు తెలియజేయడం అనేది దానికి స్పందించి ఈ రోజు అనేక మంది ఇప్పటికే ఇచ్చి ఉన్నారు అలాగే ఈరోజు మానవత వారు వారి వారోత్సవాల భాగంగా వృద్ధాశ్రమానికి కూడా ఏదో చేయాలని ముందుకు రావడం నన్ను ముఖ్య అతిథిగా పిలవడం అనేది నాకు ఆనందదాయకం స్టాండర్డ్గా ఒక స్థలము అందులో కట్టుకోవడానికి ఇలా ఇలాంటి వాళ్ళు ఉండడానికి ఒక గృహం కూడా కావాల్సి 
ఉంది ఇలాంటి వాళ్ళు స్పందించి అటు జయ శేఖర్ గారికి గాని మాకు గాని లేకపోతే మానవత స్వచ్ఛంద సంస్థ రోటరీ కావచ్చు అందులో సభ్యులు గుప్త దానాలు చేయండి ఈ స్వచ్ఛంద సంస్థకి ఇంకెవరైనా ఇవ్వాలనుకున్న వాళ్ళు నన్ను గాని అలాగే స్వచ్ఛంద సంస్థలు ఉన్న ప్రెసిడెంట్లు గాని కన్సల్ట్ చేస్తే తప్పకుండా మీరు ఇచ్చే ప్రతి రూపాయి ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి వారికి నిజాయితీగా ఉపయోగపడుతుందని నేనైతే హామీ ఇస్తున్నాను సిటీ కేబుల్ శ్రీనివాస్ గారికి మా మానవత ప్రెసిడెంట్ సెక్రటరీలకు మెంబర్లకు అందరికీ నా నమస్మాంజలి మానవత వారోత్సవ సందర్భంగా ఈ రోజు ఒక మంచి ప్రోగ్రాం సీతామహాలక్ష్మి వృద్ధాశ్రమంలో మా మానవత తరఫున ఏవో బియ్యము పప్పులు కూరగాయలు ఇవన్నీ ఇక్కడ వితరణ చేయడం జరుగుతూ ఉంది అలాగే ఇటువంటి ఆశ్రమం ఒకటి ఉన్నదానికి ఇక్కడ జయరూప్ శేఖర్ గారు చాలా శ్రమ తీసుకొని ఈ వృద్ధాశ్రమాన్ని నడుపుతున్నారు వీటికి మా వంతు సాయంగా కొంత నగదుని ఇవ్వడం జరిగింది ధర్మరాజు గారు మేము ఈ సంస్థకి ఏదన్నా కావాలంటే మా సహాయ మానవత తరఫున ఎప్పుడు ఉంటుందని హామీ ఇస్తూ ప్రజలు ప్రతి ఒక్కరూ ఈ సంస్థకు చేయూతనివ్వాలని కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటాం మహాలక్ష్మి వృద్ధుల ఆశ్రమానికి మా మానవత తరఫున వచ్చిన పెద్దలందరికీ సిటీ కేవల్ ఎంఎల్ఏ గారికి ముందుగా ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ మా యొక్క సేవా కార్యక్రమాల్లో మానవత వారోత్సవాల్లో ఒక భాగంగా ఒకరోజు వృద్ధాశ్రమ సీతామహాలక్ష్మి వృద్ధాశ్రమానికి మా వంత సహాయంగా నిత్యావసర సరుకులు వంట సామాగ్రి కూరగాయలు ఇవ్వడానికి వచ్చిన అందుకు మేము ఎంతో సంతోషిస్తున్నాం ఇలాంటి కార్యక్రమాలు మానవత తరఫున ఇంకెన్నో చేయాలని మా పెద్దలందరూ సహకరించాలని కోరుకుంటూ నిర్మిస్తున్నాం జంగారెడ్డిగూడ మండలం శ్రీనివాసపురం గ్రామంలో ముప్పిడ రాజు మృతిపై సమగ్ర విచారణ చేసి దోషులను కఠినంగా శిక్షించాలని డిమాండ్ చేస్తూ బుట్టాగూడెం తహసీల్దార్ కార్యాలయం ముందు పౌర హక్కుల సంఘం సిఎల్సి జిల్లా ఉపాధ్యక్షులు బి శ్యాంబాబు అధ్యక్షతన ధర్నా చేపట్టారు ప్రగతిశీల ప్రజాస్వామ్య విద్యార్థి సంఘం పీడిఎస్ రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి ఎస్ రామ్మోహన్ కుల వివక్ష పోరాట కమిటీ జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి అందుగుల ఫ్రాన్సిస్ లు ఈ సందర్భంగా మాట్లాడుతూ శ్రీనివాసపురంలో దళిత యువకుడు ముప్పిడి రాజు మృతి ముమ్మాటికి హత్యనని హత్య చేసిన వారికి రాజకీయ అండదండలు ఉన్నాయని అధికారులు కూడా దోషులకు సహకరిస్తున్నారని ఆరోపించారు హత్య చేసిన వారిపై ఎస్సీ ఎస్టీ అట్రాసిటీ మరియు హత్య కేసు బాల కార్మిక నిరోధక చట్టం కేసులు నమోదు చేసి ఉన్నారని విచారణ పారదర్శకంగా సమగ్రంగా జరగాలని వారు డిమాండ్ చేశారు దోషులను వెంటనే అరెస్టు చేయాలని కఠినంగా శిక్షించాలని ముప్పిడి రాజు కుటుంబాన్ని ఆదుకోవాలని నినాదాలు చేశారు అనంతరం తహసీల్దార్ కార్యాలయం సీనియర్ అసిస్టెంట్ పాయం రమేష్ కు వినతి పత్రాన్ని అందించారు కార్యక్రమంలో అఖిల భారత రైతు కూలీ సంఘం బి రాజేష్ ఆంధ్రప్రదేశ్ గిరిజన సంఘం జిల్లా కార్యదర్శి తెల్లం రామకృష్ణ సిఐటియు నాయకులు తెల్లం నాగమణి వ్యవసాయ కార్మిక సంఘం జిల్లా నాయకులు కారం భాస్కర్ రమేష్ కిషోర్ శివాజీ పెంటయ్య ప్రకాష్ బాబు దుర్గాప్రసాద్ తదితరులు పాల్గొన్నారు చూసినటువంటి దృశ్యాలు కానీ అన్నింటినీ చూస్తే ఆ పని చే ఆ పని పని చేయించుకుంటున్నటువంటి రైతులు ఎవరయ్యే ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ రైతుల యొక్క చరిత్ర గత నలభై యాభై సంవత్సరాలుగా ఆ గ్రామంలో ఉన్నటువంటి దళితుల మీద ఆ గ్రామంలో ఉన్నటువంటి పాలేర్లు కూలీల మీద ఇప్పటికే ఐదు మటర్లు జరిగితే ఆ జరిగినటువంటి మటర్లు అన్నింటినీ కూడా కేవలం ఒక లక్ష రూపాయలకో రెండు లక్షలకు మాఫీ చేసి ఎక్విమెంట్ చేసి ఆ డబ్బులు మొట్ట మొట్ట చెప్పి సమయాన్ని వృధా చేసే సమ సమయాన్ని వాళ్ళు కాలాన్ని వెలబుస్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఆ గ్రామంలో ఉంది ఆ ఎవరైతే ముద్దాయిలు ఉన్నారో వాళ్ళని కఠినంగా శిక్షించాలి పదకొండు మంది కేసు నమోదు చేశారు ఆ కేసు ఇమిడెంట్లీగా వాళ్ళని అదుపులో తీసుకొని ఆ అదుపులో తీసుకొని వాళ్ళు రిమాండ్కి పంపి అప్పుడు ఎంక్వైరీ చేయాలి కానీ వాళ్ళని రోడ్డు మీద వదిలేసి ఇంటి దగ్గర హ్యాపీగా వాళ్ళ పిల్ల చల్లలతో వాళ్ళు హ్యాపీగా జీవిస్తూ ఉన్నారు మరో పక్కన దళిత కుటుంబం మాత్రం పిల్లోడు పోగొట్టుకొని వాళ్ళు రోడ్డు మీద రోడ్డు మీద పడి జంగారెడ్డిగూడెం పట్టణంలో అత్యాధునిక పరిజ్ఞానంతో ఇంటర్నేషనల్ ప్రమాణాలతో నేచురల్ సెలూన్ను బుధవారం ప్రారంభించారు ఈ ప్రారంభోత్సవ వేడుకకు చింతలపూడి శాసనసభ్యులు ఉన్నమట్ల ఎలిజ ముఖ్య అతిథిగా హాజరై నేచురల్స్ ఫ్రాంచైజీను రిబ్బన్ కట్ చేసి లాంఛనంగా ప్రారంభించారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ మెట్రో సిటీలకు దీటుగా అత్యాధునిక పరికరాలతో ప్రసిద్ధిగాంచిన నేచురల్స్ జంగారెడ్డిగూడెంలో ఏర్పాటు చేయడం ఆనందదాయకమని అన్నారు వీరికి వ్యాపార అభివృద్ధి జరగాలని ఆకాంక్షించారు అలాగే మున్సిపల్ చైర్పర్సన్ బత్తిన నాగలక్ష్మి జ్యోతి ప్రజ్వలన చేశారు కార్యక్రమంలో వైస్ చైర్మన్ కన్సర్ల వాసవీరత్నం ముప్పిడి అంజి నేచురల్ సెలూన్ ఫ్రాంచైజీ అధినేత పొప్పన శివనారాయణ పద్మజ దంపతులు తదితరులు పాల్గొన్నారు
మన జంగారెడ్డిగూడెంలో న్యాచురల్స్ బ్రాంచ్ పెట్టడం నిజంగా జంగారెడ్డిగూడెనికే తలమానికంగా మనం భావించవచ్చు నాకు అనిపించింది మోస్ట్ అంటే డెవలప్డ్ సిటీస్లో కూడా ఇంత పాష్ యూనిట్ లేదు నిజంగా ఇంత మంచి యూనిట్ని తీసుకొచ్చినందుకు న్యాచురల్స్ వారి యాజమాన్యాన్ని నేను అభినందిస్తా ఉన్నాను ఈ న్యాచురల్స్ని ప్రారంభించినటువంటి ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ని నేను అభినందిస్తా ఉన్నాను ఈ యొక్క ఫెసిలిటీ మన జంగారెడ్డిగూడెంలో ఉన్నందుకు నాకు కూడా సంతోషంగా ఉంది మరి అందరూ కూడా ఈ యొక్క ఫెసిలిటీని ఉపయోగించుకోమని అన్ని రంగాల్లో కూడా ఇలాంటివి ఇంకొన్ని రావాలి మన జంగారెడ్డిగూడెం పట్టణం ఇంకా ముందు ముందు బాగా అభివృద్ధి చెందాలని చెప్పేసి భగవంతుని కోరుతూ ఉన్నాను ఈరోజు మనం న్యాచురల్స్ జంగారెడ్డిగూడెం సెలూన్ లాంచ్కి వచ్చినాము సో ఈరోజు మన ఆంధ్రాలో ఫిఫ్టీ ఫిఫ్త్ సెలూన్ యాభై ఐదవ సెలూన్ ఓపెన్ చేస్తున్నాము ఇండియాలో ఏడు వందల యాభై రెండవ సెలూన్ ఓపెన్ చేస్తున్నామండి న్యాచురల్స్ ప్రత్యేకత అనేది మీకు అందరికీ తెలిసి ఉంటుంది న్యాచురల్స్ ఒక యూనిసెక్స్ సెలూన్ అండి అంటే మేల్ ఫీమేల్ ఇద్దరు కూడా రావచ్చు కానీ మనకి ఇక్కడ మేల్ సెక్షన్ ఫీమేల్ సెక్షన్ రెండు సపరేట్గా ఉంటాయి ఈరోజు ఈ ఈ పర్టికులర్ లొకేషన్లో మనం ఓపెన్ చేయడానికి కారణం ఇక్కడ మనకి పొటెన్షియల్ ఉందని తెలిసింది కాకపోతే ఇక్కడ ఉన్న రిక్వైర్మెంట్ ప్రకారం మనం అన్ని ఫెసిలిటీస్ ప్రొవైడ్ చేస్తూ ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్స్ ఇస్తూ మనం వెరీ అఫోర్డబుల్ ప్రైజెస్తో మనం దీన్ని లాంచ్ చేయడం జరుగుతుందండి వీ వీఆర్ వెరీ హ్యాపీ ఎమ్మెల్యే గారు ఈరోజు మనం లాంచ్కి వచ్చినారు ఇది తొమ్మిది నెలల ప్రయాణం తొమ్మిది నెలలకి ఈ రోజుకి నేను దీన్ని ఓపెన్ చేయగలిగాను కానీ ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు అందరూ ప్రజలందరూ కూడాను అలాగే లీడర్స్ అందరూ కూడాను నాకు చాలా సపోర్ట్ చేశారు ఇక్కడ మున్సిపల్ ఆఫీస్కి వెళ్ళినా కానీ లేదనుకుంటే ఇక్కడ పంచాయతీ ఆఫీస్లో కానీ ఏ సర్టిఫికేట్ కావాలన్నా కూడా అన్నీ ప్రొడ్యూస్ చేశారు చాలా సంతోషంగా ఉంది జంగారెడ్డిగూడెం కూడా డెవలప్ అవ్వాలి నేను ఇక్కడ ఎందుకు చేయకూడదు నాకు ఇక్కడ థర్టీ కిలో మా విలేజ్ కూడా థర్టీ కిలోమీటర్స్ ఇక్కడ అందరూ కూడా తెలిసిన వాళ్ళు ఉంటారు ఈ జంగారెడ్డిగూడెం కూడా ఎలాంటివి వస్తే జంగారెడ్డిగూడెం అనేది బాగా డెవలప్ అవ్వాలనేది ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా డెవలప్ అయితేనే బాగుంటుంది అనేది నా కోరిక అలాగే ఎమ్మెల్యే గారు కూడా వెళ్ళంగానే వస్తానని నాకు సహకరించారు అలాగే డైనమిక్ లీడర్ లీడరు మంచిగా అన్ని కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయి పిలవంగానే టయానికి కూడా వచ్చారు చాలా సంతోషం సార్ అలాగే మేడం గారు వెళ్ళంగానే వస్తామని సార్ సార్ కూడాను వస్తాము ఇలాగ చేసుకోండి అని ఇవ్వటం టైంకి రావటం సంతోష చాలా సంతోషంగా ఉంది చాలా అలాగే ఈ బిజినెస్ కూడా అందరూ నాకు సహకరించి దీని గురించి నలుగురికి చెప్పి మంచి సర్వీసులు మంచి సర్వీసులు అందించడం కోసమే నా ప్రయత్నం పోలవరం పునరావాస గ్రామాల్లో ఇళ్ల నిర్మాణాలను పరిశీలించారు పోలవరం ప్రాజెక్ట్ అథారిటీ సిఇఓ చంద్రశేఖర అయ్యర్ బృందం జంగారెడ్డిగూడెం మండలం చల్లవారిగూడెంలో ఆర్ఎండ్ఆర్ కాలనీని సందర్శించి పరిశీలించారు ఈ సందర్భంగా నిర్మాణంలో ఉన్న ఇళ్లు లేఅవుట్ అప్రూవల్ ప్లాన్ క్షుణ్ణంగా పరిశీలించి వివరాలు అడిగి తెలుసుకున్నారు నిర్వాసితుల ఇళ్ల నిర్వాసితుల ఇళ్ల నిర్మాణాల పురోగతి మౌలిక వసతుల కల్పన రోడ్లు ఇతర సౌకర్యాలు తదితర అంశాలపై ఆరా తీశారు దీనిపై అధికారులు గుత్తేదారులు మొత్తం నలభై ఒకటి కాంటూర్ పరిధిలోని నలభై నాలుగు గ్రామాలకు సంబంధించి మూడు వేల తొమ్మిది వందల ఐదు ఇళ్ల నిర్మాణాలు చేపట్టినట్లు చెప్పారు వారిలో కొండ్రుకోట కొయిదా గ్రామాల దరఖాస్తులకు సంబంధించి రెండు వందల ఎనిమిది ఇళ్లు పూర్తి చేశామని చెప్పారు అక్టోబర్ నాటికి సుమారు రెండు వేల ఇళ్లు పూర్తి చేస్తామని వివరించారు మార్చి నాటికి కాలనీల్లో మౌలిక వసతులను పూర్తిగా చేయగలమని తెలిపారు ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు కమర్షియల్ కాంప్లెక్స్ తదితర నిర్మాణాలకు సంబంధించి లేఅవుట్ పనులు జరుగుతున్నాయన్నారు అనంతరం కామేపాలెం దొరమావిడి సరిపల్లి ఎల్ఎండిపేట తదితర గ్రామాల్లో నిర్మాణంలో ఉన్న నిర్వాసితుల ఇళ్లను పరిశీలించారు బృందంలో శ్రీనివాస్ గణేష్ కుమార్ అరుంధతి లలిత జవహర్ లాల్ ఇతర శాఖ అధికారులు పాల్గొన్నారు చింతలపూడి నియోజకవర్గంలోని సొసైటీలకు అన్ని వర్గాల వారికి ప్రాధాన్యత ఇస్తూ కమిటీలు నియామకం చేయడం జరిగిందని శాసనసభ్యులు ఉన్నమట్లు ఎలిజ వెల్లడించారు చింతలపూడి మండలం పోతునూరు సొసైటీ చైర్మన్ గా శ్రీనివాసరావు ప్రమాణ స్వీకార కార్యక్రమం బుధవారం చేపట్టారు ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా శాసనసభ్యులు విచ్చేసి మాట్లాడారు 
కార్యక్రమంలో వైఎస్ఆర్సీపీ నాయకులు జానకి రెడ్డి రాజేష్ కన్నా గంధం చంటి మిర్యాల దిలీప్ వివిధ సొసైటీల చైర్మన్లు కమిటీ సభ్యులు వివిధ సొసైటీల చైర్మన్లు కమిటీ సభ్యులు వైఎస్ఆర్సీపీ పార్టీ నాయకులు కార్యకర్తలు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు ఎవరైతే రైతులు దీంట్లో సభ్యులుగా ఉన్నారో వారందరికీ కూడా కావలసినటువంటి సహకార మరి సహాయాన్ని వారు అందించాలని వారిని నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుతా ఉన్నా వారు ఖచ్చితంగా వారు చేయాల్సిన పనిని చేయాలి చెప్పడం జరిగింది అదేంటంటే సంక్షేమం అంటే ఇది కూడా ఒక సంక్షేమంలోకి వస్తుంది సంక్షేమ పథకాలు అందించడంలో కులానికి కానీ మతానికి కానీ ప్రాంతానికి కానీ రాజకీయానికి కానీ పార్టీలకు కానీ తావు లేకుండా అర్హులైనటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా సంక్షేమ ఫలాలు అందాలనేది మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి యొక్క ఉద్దేశం జంగారెడ్డి గూడెం మరియు పరిసర ప్రాంత ప్రజలకు శుభవార్త ప్రముఖ డాక్టర్ చిరంజీవి గారి ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించబడుతున్న చిరంజీవి హాస్పిటల్ ఆర్థో అండ్ మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ నందు ప్రముఖ ఆర్థోపెడిక్ సర్జన్ అపోలో మెయిన్ హాస్పిటల్ చెన్నై మరియు ఆస్ట్రేలియాలో మూడు సంవత్సరాలు ప్రముఖ హాస్పిటల్ నందు అనుభవం కలిగినటువంటి డాక్టర్ వంశీ కృష్ణ గారిచే యాక్సిడెంట్ ట్రామా ఎమర్జెన్సీ కేసులు ఇరవై గంటలు చూడబడును డాక్టర్ శిల్పా పొన్నాడ గోల్డ్ మెడలిస్ట్ అండ్ జీ కాస్మెటాలజీ అండ్ హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ స్పెషలిస్ట్ గా ఇచ్చే ఎలక్ట్రో కేటరీ రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ పద్దతుల ద్వారా శరీరం పైన నల్ల మచ్చలు ముఖంపై కురుపులు పులిపిర్లు పుట్టు మచ్చలు తొలగించబడును కెమికల్ పీలింగ్ లేజర్ ట్రీట్మెంట్ ద్వారా మొటిమలు నల్ల మచ్చలు తొలగించి శరీరాన్ని అందంగా మృదువుగా చేయబడును జుట్టు పెరుగుట కుప్పి ఆర్పి ఇంజెక్షన్స్ హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ గజ్జి తామర సోరియాసిస్ మొదలగు చర్మ సంబంధ సమస్యలు చూడబడును ఇరవై గంటలు అందరికీ అందుబాటులో చిరంజీవి హాస్పిటల్ ఆర్థో అండ్ మల్టీ స్పెషాలిటీ జంగారెడ్డిగూడెం మా ప్రత్యేకతలు అడ్వాన్స్డ్ ఫుల్లీ ఆటోమేటిక్ కంప్యూటరైజ్డ్ ల్యాబ్ ఐసీయూ వెంటిలేటర్ మరియు అడ్వాన్స్డ్ మానిటర్స్ లామినార్ యాంటీ బాక్టీరియల్ అండ్ యాంటీవైరల్ ఆపరేషన్ థియేటర్స్ ఫ్లోరోస్కోపీ మరియు సిఆర్ ఈఎన్టీ మైక్రోస్కోపీ మరియు లాప్రోస్కోపీ ఫెసిలిటీ డయాలసిస్ ఫెసిలిటీ ఏసీ స్పెషల్ రూమ్స్ డిజిటల్ ఎక్స్రే అండ్ మొబైల్ ఎక్స్రే ఆర్థోస్కోపీ మరియు ఫార్మసీ సేవలు ఇరవై గంటలు అందుబాటులో ఉండును వివరాలకు సంప్రదించండి చిరంజీవి హాస్పిటల్ ఆర్థో మరియు మల్టీ స్పెషాలిటీ సేవలు హెడ్ పోస్ట్ ఆఫీస్ రోడ్ బస్ స్టాండ్ వద్ద జంగారెడ్డిగూడెం ఫోన్ నంబర్స్ నైన్ ఫైవ్ డబల్ సెవెన్ వన్ జీరో ఫోర్ వన్ జీరో ఎయిట్ మరియు జీరో డబల్ ఎయిట్ టూ వన్ డబల్ టూ డబల్ ఫైవ్ డబల్ ఫైవ్ ఒక స్పర్శ ఒక సంరక్ష ఒక ఓదార్పు ఒక సంతృప్తి త్రినేత్ర హాస్పిటల్ అత్యాధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానం అత్యుత్తమ వైద్య విధానం అందరికీ ఆరోగ్యం మా నినాదం డాక్టర్ నాగేంద్రబాబు చవల చిన్నపిల్లల స్పెషలిస్ట్ డాక్టర్ సమత చవల చెవి ముప్పు గొంతు స్పెషలిస్ట్ మా హాస్పిటల్ నందు వైద్య సదుపాయాలు పురిటి పిల్లల నుండి పద్దెనిమిది సంవత్సరాల వయసు వరకు చూడబడును వార్మర్స్ మరియు ఇంక్యుబేటర్ సదుపాయం వెంటిలేటర్ సదుపాయం సీపాప్ సదుపాయం ఎన్ఐసియు పిఐసియు పురిటి పిల్లల కామర్ల చికిత్స ఫోటోథెరపీ సెంట్రల్ ఆక్సిజన్ అన్ని రకాల వ్యాక్సిన్ వేయబడును అన్ని రకాల తలనొప్పులు మైగ్రెయిన్ చూడబడును గొంతులో కాయలు కుట్టు లేకుండా తొలగించుట చెవి మైక్రో సర్జరీ ముక్కు ఎండోస్కోపీ సర్జరీ ఎండోస్కోపీ సౌకర్యం కలదు మా హాస్పిటల్ నందు సౌకర్యాలు ఐసీయూ జనరల్ వార్డ్స్ ఫార్మసీ లాబొరేటరీ అంబులెన్స్ సౌకర్యం కలదు అత్యవసర కేసులు అన్ని వేళలా చూడబడును త్రినేత్ర హాస్పిటల్ బుట్టాయిగూడెం రోడ్ జంగారెడ్డిగూడెం ఫోన్ నంబర్స్ జీరో డబల్ ఎయిట్ టూ వన్ డబల్ టూ త్రీ సిక్స్ డబల్ ఫైవ్ అండ్ ఎయిట్ నైన్ సెవెన్ ఎయిట్ టూ సిక్స్ టూ డబల్ సెవెన్ నైన్ కలియుగ దైవం శ్రీ శ్రీనివాసుని దివ్య ఆశీస్సులకు గత యాభై సంవత్సరాలుగా వస్త్ర రంగంలో అపారమైన అనుభవంతో తడికమళ్లా బ్రదర్స్ వారు వినయంగా సమర్పిస్తున్న సరికొత్త ఫ్యాషన్ ప్రపంచం మీ ఇంటర్ రంజాన్ సెలబ్రేషన్స్ కు ఇది మీ సకుటుంబ వస్త్రాలయం కుర్రకారు కలల ఫ్యాషన్ ప్రపంచం మధ్యతరగతి మనోహర వస్త్రలోకం సంపన్న వర్గాల సుందర వస్త్రాలయం మీ మా శ్రీ శ్రీనివాస షాపింగ్ మాల్ మగువులు మెచ్చే కళాత్మక డిజైన్లతో కంచిపట్టు చీరలు ఫ్యాన్సీ క్యాట్లాగ్ కాటన్ చీరలు టీనేజ్ గర్ల్స్ కు నచ్చే పంజాబీస్ గాగ్రాస్ చుడిదార్స్ ఎథ్నిక్ వేర్ లాంగ్ ఫ్రాక్స్ ట్రెడిషనల్ వేర్ యూత్ ఫ్యాషన్ కు నచ్చే బ్రాండెడ్ రెడీమేడ్స్ చిన్నారులు కోరుకునే వెస్టర్న్ వేర్ ట్రెడిషనల్ వేర్ లభించును మూడంతస్తుల మెగా షాపింగ్ మాల్ మీ శ్రీ శ్రీనివాస షాపింగ్ మాల్ మెయిన్ రోడ్ జంగారెడ్డిగూడెం మీ ఆర్థిక అవసరాలలో ఆత్మీయ నేస్తం శ్రీరామచంద్ర మాక్ సొసైటీ లిమిటెడ్ 
జంగారెడ్డిగూడెం గత ఇరవై ఏళ్లుగా ఖాతాదారుల అవసరాలలో నమ్మకమైన నేస్తంగా నిలబడి అప్లాండ్ ఏరియాలో దిగ్విజయంగా నడపబడుతున్న సంస్థ శ్రీరామచంద్ర దశాబ్దాల కాలంగా నమ్మకానికి విశ్వసనీయతకు మారుపేరుగా నిలిచి ఖాతాదారుల సొమ్ముకు పూర్తి భద్రత కల్పిస్తోంది మీ శ్రీరామచంద్ర మీ డిపాజిట్లపై అత్యధిక వడ్డీ రేట్లు మూడు నెలల కాల పరిమితిపై ఐదు శాతం వడ్డీ ఆరు నెలల కాల పరిమితిపై ఆరు శాతం వడ్డీ ఆరు నెలల నుండి ఒక సంవత్సరం లోపు ఏడు శాతం వడ్డీ ఒక సంవత్సరం నుండి మూడు సంవత్సరాల లోపు పది శాతం వడ్డీ మరియు ఏడు సంవత్సరాల తొంభై ఆరు రోజులకు మీ సొమ్ము రెట్టింపు ప్రీ మెచ్యూరిటీ డిపాజిట్ల క్యాన్సిలేషన్ రికరింగ్ డిపాజిట్ సురక్ష డైలీ డిపాజిట్ సౌకర్యం కలదు సేవింగ్స్ అకౌంట్ కరెంట్ అకౌంట్ లాకర్ సదుపాయం కలదు బంగారు ఆభరణాలపై రుణ సదుపాయం కలదు చిన్న వ్యాపారస్తులకు లోన్ సౌకర్యం కలదు సక్రమమైన మార్గంలో సంపాదన ఎంత ముఖ్యమో సరియైన సంస్థలో పొదుపు చేయడం అంతే ముఖ్యం వివరాలకు సంప్రదించండి శ్రీరామచంద్ర మాక్ సొసైటీ లిమిటెడ్ ఆర్టీసీ బస్టాండ్ ఎదురుగా శివశంకర్ హాస్పిటల్ ప్రకటన జంగారెడ్డిగూడెం ఫోన్ నంబర్స్ జీరో డబల్ ఎయిట్ టూ వన్ డబల్ టూ ఫైవ్ డబల్ ఎయిట్ ఫైవ్ మరియు నైన్ ఫోర్ నైన్ వన్ సెవెన్ డబల్ వన్ నైన్ డబల్ టూ విద్యా వికాస్ ఐఐటి జేఈ మెయిన్స్ లో ఆల్ ఇండియా మొదటి ర్యాంక్ సాధించి జంగారెడ్డిగూడెం పేరును దేశ వ్యాప్తంగా మారం రోగించిన ఏకైక విద్యా సంస్థ విద్యా వికాస్ ఒలింపియాడ్ ఎస్ఎస్సి ఇంటర్ ఐఐటి ఎంసెట్ ఎటువంటి ఫలితాల్లోనైనా జిల్లాలోనే అగ్రగామి విద్యా సంస్థ విద్యా వికాస్ సుమారు నాలుగు ఎకరాల్లో ఒక లక్ష చదరపు అడుగుల భవన సముదాయంలో సువిశాల ప్రాంగణాలు అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలతో భారతీయ విలువలకు ప్రాముఖ్యతనిస్తూ ఎక్కడా సాధ్యం కాని విధంగా విద్యార్థి వర్క్ షాప్స్ సెమినార్స్ సైన్స్ ఎగ్జిబిషన్స్ పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ అత్యంత అధునాతనమైన కంప్యూటర్ సైన్స్ ల్యాబ్స్ లైబ్రరీ కాన్ఫరెన్స్ హాల్స్ అప్లాండ్ ఏరియాలో సుమారు నూట ఇరవై గ్రామాలకు బస్ సౌకర్యం కల్పించిన అతిపెద్ద విద్యా సంస్థ విద్యా వికాస్ ఆరవ తరగతి నుండి ఐఐటి మెడికల్ క్లాట్ అండ్ సివిల్స్ ఫౌండేషన్స్ కొరకు ఎంతో ప్రత్యేకమైన విద్యా వికాస్ లక్ష్య ప్రోగ్రామ్ కేజీ నుండి ఫిఫ్త్ చిన్నారులకు ప్లేవే మెథడ్స్ ద్వారా రూమీ ఎడ్యుకేషన్ మరియు వివిధ రాష్ట్రాలకు చెందిన అత్యుత్తమ ఉపాధ్యాయ బృందం అడ్మిషన్స్ కొరకు సంప్రదించండి విద్యా వికాస్ ఇంగ్లీష్ మీడియం స్కూల్ జూనియర్ కాలేజ్ జంగారెడ్డిగూడెం ఫోన్స్ జీరో డబల్ ఎయిట్ టూ వన్ డబల్ టూ త్రీ టూ త్రీ నైన్ డబల్ టూ త్రీ వన్ త్రీ నైన్ నైన్ వన్ సిక్స్ డబల్ నైన్ సిక్స్ డబల్ నైన్ త్రీ నైన్ అండ్ నైన్ వన్ సిక్స్ డబల్ నైన్ సిక్స్ డబల్ నైన్ టూ నైన్ అందరూ ఆహ్వాన వెల్కమ్ బ్యాక్ జంగారెడ్డిగూడెం పట్టణం ఇరవై ఏడవ వార్డులో కౌన్సిలర్ నేటు సుబ్బలక్ష్మి ఆధ్వర్యంలో డ్రైనేజీ పూడుకు తెత్త పనులను బుధవారం చేపట్టారు వార్డులో ఎక్కడైనా శానిటేషన్ ప్రాబ్లం ఉన్నా తనకు తెలియజేయాలని నేటు సుబ్బలక్ష్మి తెలియజేశారు ప్రతి ఇంటి ముందు వారు శుభ్రంగా ఉంచుకోవాలని సుబ్బలక్ష్మి సూచించారు ఈ పనులను వైఎస్ఆర్సిపి పార్టీ నాయకులు నేటు గణేష్ దగ్గరుండి చేపట్టారు ఆంధ్రప్రదేశ్ను సంక్షేమ రాష్ట్రంగా సీఎం వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి తీర్చిదిద్దుతున్నారని ఎమ్మెల్యే ఉన్నమట్లు ఎలిజ అన్నారు లింగపాల మండలం ధర్మాజిగూడెం గ్రామంలో మంగళవారం జగనన్న పల్లె ప్రగతి కార్యక్రమాన్ని ఆయన ప్రారంభించారు సర్పంచ్ కొత్తూరు మౌనిక అధ్యక్షత నిర్వహించిన ఈ కార్యక్రమంలో ఎమ్మెల్యే మాట్లాడుతూ ప్రజా సమస్యల పరిష్కారానికే జగనన్న పల్లె ప్రగతికి శ్రీకారం చుట్టినట్లు చెప్పారు రెండున్నరేళ్ల పాలనలో సుమారు లక్ష కోట్ల నిధులు పేదల సంక్షేమానికి ఖర్చు చేసినట్లు తెలిపారు అవినీతికి తావు లేకుండా సంక్షేమ లబ్ది అర్హుల జాబితా జమ చేస్తున్నామని వివరించారు 
ప్రతి మండలంలో రెండు రోజుల పాటు గ్రామాల్లో పర్యటిస్తానని ప్రజా సమస్యలు నేరుగా తెలుసుకుంటానని ఇది నిరంతర ప్రక్రియ అని వివరించారు ఈ సందర్భంగా రహదారులు నిర్మించాలని రేషన్ కార్డులు పెన్షన్లు ఇళ్ల స్థలాలు ఇప్పించాలని పలువురు ఎమ్మెల్యేను కోరగా వర్షాలు తగ్గుముఖం పట్టాక రహదారుల మరామతులు చేపడతామని హామీ ఇచ్చారు సమస్యల పరిష్కారానికి వెంటనే చర్యలు చేపట్టాలని అధికారులను ఆదేశించారు సభలో జగనన్న పల్లె ప్రగతి పరిష్కార వేదిక బ్యానర్ ను విడుదల చేశారు కార్యక్రమంలో వైఎస్సార్సీపీ మండల అధ్యక్షులు ముసునూరి వెంకటేశ్వరరావు సొసైటీ చైర్పర్సన్ ఉప్పలపాటి వరప్రసాద్ జడ్పీటీసీ అధ్యక్షులు హరినాథరాజు అధికారులు నాయకులు పాల్గొన్నారు దాదాపుగా లక్ష కోట్ల రూపాయలు ప్రజా సంక్షేమం కోసం ఖర్చు చేయడం జరిగింది ఇంకా సంక్షేమ పథకాలే కాకుండా గ్రామాల్లో ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు ఏంటి గ్రామాల్లో ఉన్నటువంటి సమస్యలు ఏంటి ఆ సమస్యలను కూడా మనం తెలుసుకొని ఇక్కడ అధికారుల సమక్షంలో ఇక్కడికిక్కడ మరి పరిష్కరించగలిగినటువంటి సమస్యలన్నీ కూడా పరిష్కరించి మనతో కలిపి మరి గౌరవ మంత్రి మంత్రి మంత్రివర్గులకి అలాగే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి నివేదిక సమర్పించి ఆ సమస్యల్ని పరిష్కరించే దిశగా మనం ఈ కార్యక్రమాన్ని చేపట్టడం జరిగింది ఈ కార్యక్రమం ప్రతి గ్రామంలోనూ జరుగుతుంది ప్రతి గ్రామంలోనూ జరుగుతుంది ఈ కార్యక్రమాన్ని నేను ఇక్కడే మన మన ధర్మాసుగూరంలోనే పెట్టడానికి ఒక కారణం ఉంది అదేంటంటే నేను మొదటగా ఒక కన్వీనర్గా వచ్చినప్పుడు నేను ధర్మాసుగూరం వచ్చాను ఫస్ట్ జంగారెడ్డిగూడెం మండలం శ్రీనివాసపురం గ్రామంలో ముప్పిడి రాజును హత్య చేసిన వారిని వెంటనే శిక్షించాలంటూ కొవ్వొత్తుల ర్యాలీను చేపట్టారు ఈ సందర్భంగా రాజు మరణానికి జోహార్లు అర్పించారు కార్యక్రమంలో దళిత ప్రజా సంఘాల నాయకులు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరొకసారి జంగారెడ్డిగూడెం మానవత ఆధ్వర్యంలో సీతామహాలక్ష్మి వృద్ధాశ్రమ నందు నిత్యావసరాలు అందజేత ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్న సిటీ కేబుల్ ఎండి పాలపర్తి శ్రీనివాస్ జంగారెడ్డిగూడెం పట్టణంలో నూతనంగా ఏర్పాటు చేసిన నేచురల్ సెలూన్ ప్రారంభించిన ఎమ్మెల్యే విఆర్ ఎలిజా పోలవరం పునరావాస గ్రామాల్లో ఇళ్ల నిర్మాణాలను పరిశీలించిన పోలవరం ప్రాజెక్టు అథారిటీ బృందం జగనన్న పల్లె ప్రగతికి శ్రీకారం చుట్టిన ఎమ్మెల్యే విఆర్ ఎలిజా ప్రతి మండలంలో రెండు రోజుల పర్యటన ఉంటుందని స్పష్టం ఈ వార్తలు ఎంతటితో సమాప్తం నమస్కారం